എന്റെ മകൾ ഐശ്വര്യ ബാബു ഇപ്പോൾ നയന്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്നു എന്റെ മകൻ അഭിഷേക് ബാബു തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്നു ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ മോർച്ചറിയില് ഈ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം വെട്ടിക്കീറി തുന്നിക്കെട്ടി മൂക്കി പഞ്ഞിയും വെച്ച് കിടത്തേണ്ടിയിരുന്ന എന്നെ കുട്ടൈക്കോട് ഈ ദൈവജനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കുണ്ട നിർത്തിയ എന്റെ സ്വർഗീയ പിതാവിനെ നാർപ്പോടെ കരങ്ങളെ അടിച്ചുകൊണ്ടൊന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ എന്റെ പേര് ബാബു കെ മാത്യു കേരള സംസ്ഥാനത്തിലെ എറണാകുളം ജില്ലയില് തൃപ്പൂണിത്രയിൽ വളർന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തില് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അടക്കം ഒൻപത് കോളേജുകളുടെ ഉടമയാണ് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നില് കേരളത്തിലെ കോളേജുകളെ കുറിച്ച് സർവേ നടത്തി എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്നും ഏറ്റവും മികച്ച കോളേജിനും പ്രിൻസിപ്പലിനുമുള്ള അവാർഡ് വാങ്ങിയ വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന ആ പ്രോജക്ടിന്റെ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഒരു ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നുവെങ്കിലും യേശുവുമായി വ്യക്തിപരമായ ഒരു ബന്ധു എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല സ്വന്തം കഴിവിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും സമ്പത്തിലും രാഷ്ട്രീയ ബന്ധങ്ങളിലും മാത്രം ആശ്രയിച്ച് അഹങ്കാരത്തോടെ ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാവിധ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ആഡംബരവും അധികാര ബന്ധവും സൗഭാഗ്യങ്ങളുമായി ഞാൻ ജീവിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പരിചയമില്ലാത്തൊരു ബിസിനസ് ഞാൻ ചെയ്തു വെറും മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് വലിയ നാല് ബംഗ്ലാവുകൾ ഞാൻ വാങ്ങി കോടികൾ വില മതിക്കുന്നത് കുറെ പ്രോപ്പർട്ടികൾക്ക് ഞാൻ കരാർ എഴുതി വാങ്ങിയ പ്രോപ്പർട്ടികളെല്ലാം എന്റെ പേരിലേക്ക് മാറ്റുവാൻ വേണ്ടി ഓഫീസുകളിൽ ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യമറിഞ്ഞു ഞാൻ വാങ്ങിയ പ്രോപ്പർട്ടികളിൽ മിക്കതും കള്ളപ്രമാണങ്ങളായിരുന്നു ഞാൻ എഴുതിയ കരാറുകളെല്ലാം കള്ളക്കരാറുകളായിരുന്നു ഇന്ത്യ മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന കള്ളനോട്ടടിക്കുകയും കൃത്രിമ രേഖകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചതുവും വഞ്ചനയും ചെയ്യുന്ന ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഗുണ്ട മാഫിയകളുടെ കെണിയിൽ ഞാൻ കുരുങ്ങുകയായിരുന്നു അനേക കുടുംബങ്ങളെ തകർത്ത അനേകരെ ചതിച്ച ഒരു വലിയ ഗ്യാങ് അവർക്കെതിരെ ഞാൻ പോലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടു അന്ന് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയോടു കൂടി ഏകദേശം പത്തോളം വരുന്ന ഗുണ്ടകൾ എന്റെ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറി എന്റെ ഭാര്യയുടെയും എന്റെ മക്കളുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് അവർ എന്റെ കഴുത്തിൽ വാള് വെച്ചു നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്കുള്ളിൽ കേസുകൾ പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ മക്കളുടെയും ഭാര്യയുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് എന്നെ വെട്ടിക്കൊല്ലുമെന്ന് അവർ ഭീഷണി മുഴക്കി പോലീസ് അധികാരികൾ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു പിറ്റേ ദിവസം എന്റെ ഭാര്യ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആയിരിക്കുന്ന കോളേജിൽ ഒരു ഗുണ്ട സംഘം എത്തി അവർ അവിടെയും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അവിടെയും പോലീസ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്റെ രണ്ട് വീടുകൾ അവർ ബലമായി കയ്യേറി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഞാൻ കേരള ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു പതിനേഴ് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് രണ്ട് വിധികൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവടിവിച്ചു ഒന്ന് എന്റെ വീട് കയ്യേറി ഇവരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിപ്പിക്കാനും രണ്ട് എനിക്ക് പോലീസ് സംരക്ഷണം തരുവാനും ഇന്ന് ഈ തീയതിയിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോഴും കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് പ്രകാരം തന്ന പോലീസ് സംരക്ഷണം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ വാങ്ങിയ പ്രോപ്പർട്ടികളെല്ലാം കള്ളപ്രമാണങ്ങളായിരുന്നു പ്രോപ്പർട്ടികൾ വാങ്ങിയപ്പോൾ എന്റെ ഭാര്യ എല്ലാത്തിലും കോ ആപ്ലിക്കന്റ് ആയിരുന്നു ബാങ്കിൽ മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നര കോടി രൂപയോളം കടമുണ്ടായി ബാങ്കിൽ ഇരിക്കുന്ന പ്രമാണങ്ങൾ കള്ളപ്രമാണങ്ങളായപ്പോൾ ബാങ്ക് എനിക്കും എന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും എതിരെ കേസുകൾ എടുത്തു ഫോർജറി ചീറ്റിംഗ് കോൺസ്പിറസി ഫോർജറി ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഓ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഞങ്ങൾ തെക്കും വടക്കും മൂടി ബാങ്കിൽ ഒന്നര കോടി രൂപയുടെ കടം ഏത് നിമിഷവും കൊല്ലപ്പെട്ടേക്കാം ഗുണ്ടകൾ പോറുകെ കേരള ഹൈക്കോടതി എന്ന പോലീസ് സംരക്ഷണത്തിൽ പോലീസുകാരുടെ അകമ്പടിയിൽ പതിനഞ്ചോളം വരുന്ന സ്വകാര്യ അംഗരക്ഷകരും കേരളത്തിന്റെ പോലീസിന്റെ അകമ്പടിയിൽ ഞാൻ എന്റെ പട്ടണത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വന്നു ഒരടി മുമ്പോട്ട് വെക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല ബാങ്കുകൾ നടപടിയെടുത്ത് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഇത്രയും പദവികളിൽ ഇരിക്കുന്ന അവാർഡ് വാങ്ങിയ വ്യക്തി ഇത്രയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉടമ ഞങ്ങൾ ജയിലിൽ പോകേണ്ട ഗതികേട് വന്നാൽ ജീവിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം പരിഹാരം തേടി തെ
അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പത്രത്തിൽ പരസ്യം കണ്ടു നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടോ പരിഹാരമുണ്ട് ജാതി മത ഭേദമന്യേ പരിഹാരം പരസ്യം ചെയ്ത വ്യക്തികളുടെ അടുക്കൽ ഞാൻ വന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു നാടിനും നാട്ടുകാർക്കും നന്മ ചെയ്ത എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിച്ചു ഇതായിരുന്നു എനിക്കറിയേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ആദ്യം സമീപിച്ച വ്യക്തി എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്റെയും ഭാര്യയുടെയും നാള് തമ്മിൽ ചേരാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് ഒരു ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന് ഞാൻ നാള് നോക്കിയല്ല വിവാഹം കഴിഞ്ഞത് ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചില്ല അടുത്തൊരു വ്യക്തിയുടെ അടുക്കൽ ഞാൻ പോയി അദ്ദേഹവും ഇപ്രകാരം തന്നെ ആവർത്തിച്ചു ഒന്നുകൂടി അദ്ദേഹം കടന്നു പറഞ്ഞു ആ വർഷം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ വരെ എനിക്ക് ആയുസുള്ളൂ എന്ന് ഭയപ്പെട്ടു പോയി അതും വിശ്വസിക്കാതെ അടുത്തൊരു വ്യക്തിയുടെ അടുക്കൽ പോയി അദ്ദേഹവും ഇത് ആവർത്തിച്ചു കേരളത്തിലെ പ്രസിദ്ധരായ അഞ്ചു വ്യക്തികളുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ പോയി കുടുംബമായി പോയി അഞ്ചു പേരും പറഞ്ഞതും അവർ എഴുതി തന്നതും ഇന്നും എന്റെ ഫയലുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ചു പേർക്കും ഒരു ഐക്യമുണ്ടായിരുന്നു അവർ അഞ്ചു പേരും പറഞ്ഞത് ഒന്നായിരുന്നു എന്റെയും ഭാര്യയുടെ നാൾ തമ്മിൽ ചേരാത്തത് കൊണ്ടാണെന്നും ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം വന്നതെന്നും രണ്ടായിരത്തഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ വരെ എനിക്ക് ആയുസുള്ളൂ എന്നും അവർ ഒരുപോലെ പറഞ്ഞു ഞാൻ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു പരിഹാരമില്ലേ അവർ പറഞ്ഞ പരിഹാരങ്ങൾ മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു എല്ലാ മതാചാര പ്രകാരവും എല്ലാ സംഘടനാധിഷ്ഠിതമായും എല്ലാ വ്യക്തികൾ പറഞ്ഞതുമായ പരിഹാരങ്ങൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ കടം വാങ്ങി എന്റെ ആയുസ് നിലനിർത്താൻ എന്റെ കുടുംബത്തിന് സംരക്ഷണം കിട്ടാൻ കേസുകളിൽ നിന്നും പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുവാൻ വേണ്ടി ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ഞാൻ മുടക്കി പരിഹാരം കിട്ടിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു കേരളത്തിൽ നിന്നും ലോൺ എടുത്തെങ്കിൽ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ബാങ്കിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സുകളിൽ നിന്നും എനിക്കും ഭാര്യയ്ക്കും വക്കീൽ നോട്ടീസുകൾ വരാൻ തുടങ്ങി സമൻസുകൾ വരാൻ തുടങ്ങി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഗതികേട് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുമ്പോട്ട് വെക്കാൻ കഴിയാത്ത ഭാരത്തിലായി ചെയ്ത പരിഹാരങ്ങളൊന്നും പരിഹാരമായി മാറിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പണം നഷ്ടപ്പെടുന്നു അവരെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ അവർ പറയും നമുക്ക് മറ്റൊന്നു കൂടി ചെയ്യാം അങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോരുത്തർ തന്ന ഉപദേശം അനുസരിച്ച് അനേക ലക്ഷം ഞങ്ങൾ ചിലവഴിച്ചു ഒരു രാത്രി പോലും എനിക്കും എന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും സമാധാനത്തോടെ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല രാത്രികൾ ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയാ പുറത്തിറങ്ങണമെങ്കിൽ മുമ്പിലും പിൻപിലും പോലീസ് കായികാഭ്യാസികളായ അംഗരക്ഷകരുടെ ആകാമ്പടിയിൽ എന്റെ പട്ടണത്തിൽ പോകേണ്ടി കോളേജിൽ പോകേണ്ടി വരുന്ന ഗതികേടുകൾ ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ വിടുമ്പോഴും അകമ്പടിയിൽ വിടും ഏത് നിമിഷവും കൊല്ലപ്പെട്ടേക്കാം കാരണം എന്നെ ചതിച്ചത് വലിയൊരു മാഫിയ സംഘമാണ് ഞാൻ കേസുകളുമായി മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവർ പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ പല വലിയ കൊമ്പുകളും ഒടിഞ്ഞു വീഴേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ ആവശ്യമായി മാറിയിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വധഭീഷണി ഉണ്ടായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദിവസങ്ങൾ കഴിയും തോറും പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു പരിഹാരമല്ല പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു പണം മുടക്കുന്നതല്ലാതെ ഒരു പരിഹാരവും ഉണ്ടായില്ല എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുക ഒരു ദിവസം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി ഞായറാഴ്ച എന്റെ ഭാര്യയുടെ ബ്രദറിന്റെ കുട്ടിയുടെ ഒന്നാം പിറന്നാളാണ് മുന്നൂറോളം ബന്ധുക്കളെ തലേ ദിവസം തന്നെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ചാണ് അവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അന്ന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഒരു കേസിന്റെ കാര്യത്തിന് വക്കീലിനെ കാണുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോവുകയ പിറ്റേ ദിവസം ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കേസിന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ വീട്ടിൽ എത്തിക്കൊള്ളാം ഇവർ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോട്ടെ ഭാര്യ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പോകുമ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെ പോർച്ചിൽ വന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി നിന്ന് എനിക്ക് യാത്ര പറഞ്ഞ് എന്നെ യാത്ര അയച്ച ഭാര്യ ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് സമയങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മക്കളെ കുളിപ്പിച്ച് റെഡിയാക്കി നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ച് ടി വി ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് മുറിയിൽ കയറി വാതിലടച്ച് ഫാനിൽ തൂങ്ങി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു വീടിന്റെ വാതിൽ ചവിട്ടിപ്പൊളിച്ച് അടിച്ചിറക്കി ഞങ്ങൾ ആശുപത്രിയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും മരിച്ചു പോയി ബന്ധുക്കളെ അറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല ബന്ധുക്കളെല്
ഗുണ്ടാ ഭീഷണി ഉള്ളതോ വധ ഭീഷണി ഉള്ളതോ ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും ഇപ്രകാരം കെണികളിൽ പെട്ടതോ എന്റെ വീട്ടുകാരോടോ ഭാര്യ വീട്ടുകാരോടോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്റെ കോളേജിലെ സ്റ്റാഫിനോടും ചില പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോടും ചില രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരോടും വക്കീലന്മാരോടും മാത്രമേ പറഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ എന്റെ ഭാര്യ ആത്മഹത്യ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ വിവരങ്ങളൊന്നും അറിയാൻ കഴിയാത്ത ജനം പല തെറ്റായ വാർത്തകളെ പ്രചരിപ്പിച്ചു ആ ബോഡി വെച്ച ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ച വേദന പറയാൻ എന്റെ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു വാക്കുമില്ല രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് ഞാൻ വാവിട്ട് കരഞ്ഞു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തു ഡെഡ് ബോഡി കൊണ്ടുവന്നു പതിനായിരക്കണക്കിന് പേർ പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചറെ കാണാനെത്തി പഠിപ്പിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളെത്തി എന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചപ്പോൾ ഒന്നും എഴുതി വെച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ജനത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം എനിക്കെതിരെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ഡെഡ് ബോഡി അടക്കം ചെയ്യാൻ പള്ളിയുടെ സെമിത്തേരിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഡെഡ് ബോഡി കുഴിയിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഭാര്യയുടെ മാതാവ് എന്നെ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപിക ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആയിരുന്നു അവർ ഇപ്രകാരം എന്നോട് ചോദിച്ചു മഹനെ ബാബു ഞാൻ നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ എന്തിനാ എന്റെ മകളോട് ഇത് ചെയ്തേ എന്ന് ചോദിച്ച അമ്മ അലമുറയിട്ട് കരഞ്ഞപ്പോ ആ സെമിത്തേരിയിൽ കൂടി നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് ജനം ഉച്ചത്തിൽ അലമുറയിട്ട് കരഞ്ഞു എല്ലാവരും ധരിച്ചു ഞാൻ എന്തോ തെറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാ എന്റെ ഭാര്യ ആത്മഹത്യ ചെയ്തേ എന്ന് എല്ലാവരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു എല്ലാവരും ഈ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഞാൻ തോളിൽ വെച്ച് ആരുടെയും കയ്യിൽ അവർ പോകില്ല ക്ഷമിത്തരുടെ മതിൽ ഞാൻ ചാരിക്കടന്നു ഒരു കാഴ്ച വസ്തുവിനെ നോക്കുന്നത് പോലെ ജനം എന്നെ നോക്കി ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച കുട്ടികൾ ഒരു ഭീകരനെ നോക്കുന്നത് പോലെ എന്നെ നോക്കി എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടു എന്റെ വാക്കുകൾ ആർക്കും കേൾക്കണ്ട എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയാവുന്നവർ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവർ വളരെയേറെ ആയിരുന്നു അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി ഡെഡ് ബോഡി അടക്കം ചെയ്ത് എന്റെ മക്കളുമായി ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി എന്റെ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റ് രാജേഷ് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പറഞ്ഞു സാറേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ടീച്ചർ എന്നോട് പറഞ്ഞു രാജേഷ് ഞാൻ ആ മനുഷ്യന്റെ തലയിൽ കയറിയതായി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ കാരണം നമ്മൾ പോയ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ നാള് ചേരാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പ്രശ്നമെല്ലാം ഉണ്ടായതെന്ന് ഈ മക്കളെ കൊന്ന് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക എന്ന് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് എന്റെ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്ന എന്റെ തലേ ദിവസം എന്നോടും പറഞ്ഞു അപ്പേ മക്കൾ എന്നെ അപ്പേ എന്നാ വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ എന്റെ ഭാര്യ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ അപ്പയുടെ തലയിൽ കയറിയതായി ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ കാരണം എന്റെ തല പോയ അപ്പ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് എന്റെ ഭാര്യ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനാ ഇത് പറഞ്ഞെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു എല്ലാവരുടെ കണ്ണിലെ കരടായി മാറി നാടെങ്ങും തെറ്റായ വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചു ഞാൻ എന്റെ മക്കളുമായി വീട്ടിൽ വന്നു പിറ്റേ ദിവസം അനവധി പേർ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരിക മരിച്ച വീട്ടിൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾ വരും ഇവരൊന്നും വന്നത് എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനായിരുന്നില്ല എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ എന്റെ കഥ ആർക്കും കേൾക്കേണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ വെറുപ്പായി എന്നെ ചതിച്ചവരോടും കുറ്റപ്പെടുത്തിയവരോടും ഒറ്റപ്പെടുത്തിയവരോടും എനിക്ക് വെറുപ്പായി ഞാൻ എന്തിന് ജീവിക്കണം കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സ്വത്ത് കിടക്കുന്നു എല്ലാം നിയമക്കുരുക്കിൽപ്പെട്ടു എന്റെ സമ്പത്തും മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരടി പോലും എനിക്ക് മുമ്പോട്ട് വെക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വെറുക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ പീഡിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി വീട്ടിൽ അരി വെക്കുന്നതും കറി വെക്കുന്നതും വീടരിച്ച് തുടയ്ക്കുന്നതും കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കുന്നതും ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതും ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഒരു വ്യക്തികളും കയറി വന്ന് ഒരു ആശ്വാസ വാക്ക് പറയാനില്ല എല്ലാവർക്കും ഭയമാ ഗുണ്ടകളെ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ പാല് വാങ്ങാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരിക ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ലൈനിൽ ഏഴ് വീടുകളുണ്ട് എല്ലാ സമ്പന്നരായ ആൾക്കാരുടെ വീടുകൾ ആറ് വീടുകളിൽ നിന്നും വീട്ടിലെ ജോലിക്കാർ പാത്രവുമായി ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഏഴാമത്തെ വീടായ എന്റെ വീട് ആ വീടിന്റെ വാതുക്കിയ തമിഴനായ പാൽക്കാരൻ പാല് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനും ഒരു പാത്രവുമായി പാലിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിച്
നാണമില്ലെ പാത്രവുമായി പാലിന് വരാൻ മൂന്ന് മാസത്തെ പാലിന്റെ പൈസ തന്ന ഇനി പാല് തരാം അയൽവക്കത്ത് ജോലിക്കാരുടെ മുമ്പിൽ നാണം കെട്ട് തലകുനിച്ച് കരഞ്ഞ് ഞാൻ അകത്ത് കയറി അരി വാങ്ങാൻ കടയിൽ പോകാൻ നിവൃത്തിയില്ല നാല് മാസം അവിടത്തെ പണം കൊടുക്കാനുണ്ട് നൂറ് കണക്കിന് പേർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തവൻ ഈ ദുരന്തങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്റെ പട്ടണത്തിൽ ഒരു ബാങ്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോൾ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ വൺ ആയ വ്യക്തി അമ്മയുടെ പാല് കൊടുക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊരു കവർ പാലിന് പാൽക്കാരന്റെ മുമ്പിൽ കരയേണ്ട ഗതികേട് വന്നവനെ ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ പണമുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് അധികാരമുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ധാരാളം ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ സഹായം തേടി വന്നവർ എന്നാൽ ഞാൻ പണം വാരി എറിഞ്ഞ് നാടിനെ സഹായിച്ചപ്പോൾ ഗുണഭോക്താക്കളായ ഒരു വ്യക്തി പോലും എന്റെ കുടുംബത്തിൽ വന്നില്ല ഒരു ദിവസം രാവിലെ ആറരയ്ക്ക് ഞാൻ പാചകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഏഴരയ്ക്ക് വണ്ടി വരും ഞാൻ പാചകം ചെയ്യുക അടുക്കളയിൽ അന്ന് കറണ്ട് ഇല്ല എന്റെ വീടിന്റെ മുൻപാതിൽ തകരുന്ന ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു ഞാൻ ഓടി വരുമ്പോൾ ഒരു ഗുണ്ടാകി അങ്ങ് വീടിന്റെ വാതിൽ ചവിട്ടിപ്പൊളിച്ച് അകത്ത് കയറി വരിക ബെല്ലടിച്ചാൽ വാതിൽ തുറക്കില്ലടാ എന്ന് അത്തകസിച്ചു കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് ഓടി വന്നു ബെല്ലടിച്ചത് ഞാൻ കേട്ടില്ല കാരണം കറണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ബെല്ലടിച്ചാൽ കേൾക്കും ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ പേഴ്സണൽ ലോൺ എടുത്തിരുന്നു അതിന്റെ രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റുകൾ പെൻഡിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് കളക്ഷൻ മാനേജറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കളക്ഷൻ ഗുണ്ടാസ് വീടിന്റെ വാതിൽ ചവിട്ടിപ്പൊളിച്ച് എന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്നപ്പോ അന്ന് ഒന്നര വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള എന്റെ മകൻ ഓടി വന്നു എന്റെ കുഞ്ഞിനെ പന്ത് തട്ടുന്നത് പോലെ കാലിന് തട്ടിയെറിഞ്ഞു വീടിന്റെ ഭിത്തിയിൽ അടിച്ച് എന്റെ കുഞ്ഞ് തെറിച്ചു വീണപ്പോ ഏഴ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ എന്റെ മകള് സ്കൂളിൽ പോകാൻ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്റെ മകൾ ഓടി വന്ന് ആ ഗുണ്ടകളുടെ കാലിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങടെ അപ്പേ കൊല്ലല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കറിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ മകളുടെ മുടിയിൽ കുത്തിപ്പിടിച്ച് ആ ഗുണ്ടകളുടെ നേതാവ് പൊക്കി നിർത്തിയിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ കയ്യിൽ പണമില്ലെങ്കിൽ ഇവളെ തന്നാ മതി ഇവളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പണം ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി കെഞ്ചി എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഉപദ്രവിക്കല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പണം തന്നുകൊള്ളാമെന്ന് കുറെ ആ സഭ്യം എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നെ പിടിച്ചുലച്ചു അവർ വീട്ടിൽ നിന്നും പോയി ഒറ്റ വ്യക്തി പോലും എന്നെ സഹായിക്കാൻ കയറി വന്നില്ല അവർ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഭയന്ന് വിറക്കുക ഞങ്ങൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പൊട്ടി കരഞ്ഞു ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല പണവും പ്രതാപവും അധികാരവും ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അനേകർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒപ്പിട്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി അനേക രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അനേകർ ഇന്നുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി പോലും ആശ്വാസവുമായി കടന്നു വന്നില്ല ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഇനി എന്തിന് ജീവിക്കണം മടുത്തു ഈ ജീവിതം എന്നെ ചതിച്ചവർ കുറ്റപ്പെടുത്തിയവർ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയവരോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ ഞാൻ പദ്ധതി ഇട്ടു ഞാൻ രാത്രികളിൽ ഇരുന്ന് എഴുതാൻ തുടങ്ങി ഞാനും മക്കളുമായി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ഞാൻ പദ്ധതി ഇട്ടു ഞാൻ രാത്രികളിൽ ഇരുന്ന് എന്റെ ആത്മഹത്യയെ കുറിപ്പെടുത്തി കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനും കൊച്ചിയുടെ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർക്കും സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർക്കും കോളേജിലെ പി ടി എക്കും എന്റെ വീട്ടുകാർക്കും എന്റെ ഭാര്യ വീട്ടുകാർക്കും വ്യക്തമായി ഞാൻ എഴുതി എങ്ങനെ ഞാൻ ചതിക്കപ്പെട്ടു ചതിക്കപ്പെട്ട പ്രമാണങ്ങളുടെ കള്ളപ്രമാണങ്ങളുടെ കോപ്പികൾ ഞാൻ വെച്ചു വിശദമായി ഞാൻ എഴുതി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എഴുതി പ്രസ് ക്ലബിന് ഞാൻ എഴുതി നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട് ചതിക്കപ്പെട്ട ഞാൻ എന്റെ മക്കളുമായി മരിക്കുകയാണ് ഈ വിഷയം നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശദമായി എഴുതി എന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചപ്പോൾ ഒന്നും എഴുതി വെച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ജനത്തിന് തോന്നിയതെല്ലാം എനിക്കെതിരെ പറഞ്ഞു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാണെങ്കിലും എനിക്ക് നീതി കിട്ടണം ജനമറിയണം എന്ന് ചതിച്ചവർ ജയിലഴികൾക്കുള്ളിൽ പോകണം ഞാൻ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഇപ്രകാരം എഴുതി ലോക്കൽ അതോറിറ്റീസിന് എഴുതി എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും ഡെഡ് ബോഡി കോളേജിന്റെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ കടത്തണം എന്റെ ഇടതുവശത്തിന്റെ മകനെയും എന്റെ മലതുവശത്തിന്റെ മകളെയും കിടത്തണം മൈക്ക് വെച്ച് ഈ ആത്മഹത്യ കുറിപ്പ് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്യാവൂ
ഞങ്ങൾ ചതിക്കപ്പെട്ട കഥ അറിയട്ടെ മാധ്യമങ്ങൾ ഇത് ഏറ്റെടുക്കട്ടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഇത് ഏറ്റെടുക്കട്ടെ ഇനി ഒരു കുടുംബവും ഇതുപോലെ ചതിക്കപ്പെടരുത് പണത്തിന് വേണ്ടി അനേകരെ ചതിക്കുന്ന മാഫിയ സംഘങ്ങൾ കുരുങ്ങട്ടെ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചു അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരു തീയതി നിശ്ചയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ആറ് സെപ്റ്റംബർ മാസം മൂന്നാം തീയതി സൺഡേ രണ്ടായിരത്തി ആറ് സെപ്റ്റംബർ മാസം രണ്ടാം തീയതി സാറ്റർഡേ എന്റെ മക്കളെ ഞാൻ അടുത്ത് വിളിച്ചു ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ അല്പം പഞ്ചസാര എടുത്തു എന്റെ മകനോട് നാവ് നീട്ടാൻ പറഞ്ഞു അവന്റെ നാവിൽ ഞാൻ വെച്ചു കൊടുത്തു എന്റെ മകളോട് നാവ് നീട്ടാൻ പറഞ്ഞു പഞ്ചസാര മകളുടെ നാവിൽ വെച്ചു എന്നിട്ട് ഞാനും എന്റെ വായിൽ അല്പം പഞ്ചസാര വെച്ചു പഞ്ചസാര കൊണ്ട് റിഹേഴ്സൽ നടത്തുമ്പോൾ പാന്റിന്റെ പോക്കറ്റിൽ ഒരു കുപ്പിയിൽ പൊട്ടാസ്യം സൈനയുടെ കരുതിയിട്ട പഞ്ചസാര കൊണ്ട് ഞാൻ റിഹേഴ്സൽ നടത്തിയത് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അമ്മ മരിച്ചുപോയി എന്റെ മക്കളെ ഇട്ടിട്ട് എനിക്ക് മാത്രം മരിച്ച പോരാ പണമില്ലെങ്കിൽ എന്റെ മകളെ കൊടുത്താ മതി എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്ത് ഇന്ന് എന്റെ മകൾക്ക് പതിനാല് വയസ്സുണ്ട് ഈ വലിപ്പമേ ഉള്ളൂ ഏഴ് വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനോട് ഇപ്രകാരം പറയാൻ കഴിയുന്ന ദുഷ്ടന്മാരുടെ ലോകത്ത് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഇട്ടിട്ട് പോവാൻ എനിക്ക് ധൈര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ പദ്ധതി ഇട്ടു എല്ലാം തയ്യാറാക്കി എല്ലാം എഴുതി വെച്ചു രണ്ടായിരത്തി ആറ് സെപ്റ്റംബർ മാസം മൂന്നാം തീയതി സൺഡേ എന്റെ മക്കളെ അടുത്തുള്ള വീട്ടിൽ ഞാൻ ആക്കി ഞാൻ നേരെ എറണാകുളത്ത് മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോവുക ഒരാളോട് യാത്ര പറയാൻ പോവുക എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ജ്യേഷ്ഠൻ പാമ്പ് കടിയേറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് അബോധാവസ്ഥയിലാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു വലിയ ഹോപ്പില്ല ഡയാലിസിസുകൾ ചെയ്യുന്നു ബോധമില്ലാതെ ജ്യേഷ്ഠൻ കിടക്കുന്ന ഐ സി യുവിൽ ഞാൻ കയറി ജ്യേഷ്ഠന്റെ മുഖത്ത് കുറച്ച് നേരം നോക്കി നിന്നിട്ട് ഞാൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു എന്തായാലും ചേട്ടന്റെ ഡെഡ് ബോഡി വീട്ടിൽ വരും അതുവരെ നിൽക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല മക്കളുമായി ഞാൻ പോവുക ബോധമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ജ്യേഷ്ഠന്റെ കവിളിൽ ഞാൻ ഉമ്മ കൊടുത്തു അവിടെ യാത്ര പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇറങ്ങി എറണാകുളത്ത് മറ്റൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഞാൻ പോവുക ലിസി ഹോസ്പിറ്റൽ ഒരാളോട് കൂടി യാത്ര പറയണം എന്റെ അമ്മ ലിവർ സിറോസിസ് അമ്മ ദിവസങ്ങൾ എണ്ണുകയാ ആശുപത്രിയുടെ അടുക്കും തോറും ഞാൻ വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മുറിയിൽ അഭിനയിച്ചതുപോലെ എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം എന്റെ അമ്മ പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ കിടക്കുന്നത് അമ്മ കിടക്കുന്ന മുറിയുടെ വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ റൂമിന്റെ വാതിൽ ഞാൻ തുറന്നപ്പോൾ എന്റെ നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഞാൻ വാ വിട്ട് കരഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് എന്റെ അമ്മ പറയാ മോനെ ബാബു മോൻ എന്തിനാ കരയണേ അമ്മയ്ക്കൊന്നുമില്ല അമ്മ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ എന്റെ അമ്മ ആറ് മക്കളെ പ്രസവിച്ചു ഏറ്റവും ഇളയ മകനാ ഞാൻ അമ്മ അറിഞ്ഞില്ല അമ്മയുടെ ഇളയ മകൻ കുഞ്ഞു മക്കളുമായി ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറയാൻ പോവാണെന്ന് എന്റെ പാവം അമ്മ അറിഞ്ഞില്ല അമ്മ ധരിച്ചത് ഞാൻ കരയുന്നത് അമ്മയുടെ അസുഖത്തെ ഓർത്തിട്ടാണെന്ന് കുറച്ചു നേരം ഞാൻ എന്റെ അമ്മയുടെ അടുക്കയിലിരുന്നു അമ്മയുടെ കവളിൽ ഞാൻ കുറെ മൊത്തം കൊടുത്തു എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു ഞാൻ ഭക്ഷണം എടുത്തു ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്റെ മകൻ മകൾക്കും ഞാൻ വാരി കൊടുത്തു കാരണം എന്തെന്നറിയാവോ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ കൈ കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ ഞാൻ അഞ്ചു മണിയാകുമ്പോൾ ഗേറ്റ് ചാരുക വാതിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ മരിക്കുക ആറു മണി ആറര ആകുമ്പോൾ പലിശക്കാരും ബ്ലേഡുകാരും ബാങ്കുകാരും വീട്ടിൽ പണം പിരിക്കാൻ വരും വരട്ടെ വന്ന് കാണട്ടെ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇത് ചെയ്തു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്റെ മക്കളെ ഞാൻ വിളിച്ചു ഇവരോട് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കണം വൈകുന്നേരം ഞാൻ നമുക്ക് പുറത്തു പോകാനുള്ളതാണ് ഞാനും നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്നു എന്റെ മക്കൾക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ല അവരുടെ അപ്പ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്റെ മകൻ ഇടതുവശത്തും മകളെ വലതുവശത്തും ഇരുത്തി ഞാൻ ടി വി ഓൺ ചെയ്തു ടി വിയുടെ മുകളിൽ ഒരു ക്ലോക്ക് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ക്ലോക്കിലെ ടൈം തിരിയുന്ന സൂചി തിരിയുന്ന നോക്കിയിരിക്കുക ഞാൻ കരയുക എന്റെ മക്കളുടെ ശിരസിൽ ഞാൻ ഉമ്മ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാൽ മക്കൾക്കറിയില്ല ടി വിയിൽ ഒരു തമാശ സിനിമ കണ്ട് അവർ ചിരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അവർക്കറിയില്ലല്ലോ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൃത്യം മൂന്നരയായി ഒരു കോളിംഗ് ബെല്ലടിച്ചു കോളിംഗ് ബെല്ലടിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഞെട്ടും ഒരു ഫോൺ ബെല്ലടിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഞെട്ടും കാരണം ആരെങ്കിലും എന്റെ വ
എന്റെ മക്കൾ എഴുന്നേറ്റ് ഓടാൻ പോയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകണ്ട ഇരിക്ക മകനെ ഞാൻ അമർത്തി പിടിച്ചു മകളോട് പറഞ്ഞു പോയി വാതിൽ തുറക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ മകൾ കൈ ഇങ്ങനെ കുപ്പി ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി തുറക്കാൻ ആ വരുന്ന ആള് എന്നെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ ആ പേരും കൂടി എഴുതി വെക്കണം അതായിരുന്നു എന്റെ അന്നേരത്തെ പദ്ധതി എന്റെ മകൾ പോയി വാതിൽ തുറന്ന വാതിലിന്റെ മറവിൽ ഇങ്ങനെ ഒളിഞ്ഞു നിന്നു പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഒളിഞ്ഞു നിന്നു ഞാൻ നോക്കി ഒരു കറുത്ത പാൻസും വെളുത്ത ഷർട്ടും ഇട്ട് ഒരു കറുത്ത മനുഷ്യൻ എത്തി നോക്കി അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ബാബു സാറുടെ വീടാണോ ഒരു തമിഴനായിരുന്നു തമിഴ് സ്ലാങ്ങിൽ എന്നോട് സംസാരിച്ചു ഞാൻ തലയാട്ടി ക്ലോക്കിൽ നോക്കുമ്പോൾ മൂന്നര ഒന്നര മണിക്കൂർ കൂടെ ഉള്ളൂ ഒരതിഥിയെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥ എനിക്കില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചില്ല അദ്ദേഹം കുറച്ചു നേരം നിന്ന് ചോദിച്ചു അകത്ത് വരട്ടെ സാർ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചില്ല ഞാൻ അതിനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ എനിക്കില്ല മരവിച്ച് ഞാൻ ഇരിക്കുക എന്നാൽ അകത്ത് വരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ച് അദ്ദേഹം നേരെ എന്റെ വീടിന്റെ അകത്തെ മുറിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ആ സെറ്റിയിൽ തളർന്ന് ഞാൻ ഇരിക്കുക എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്രകാരം പിടിച്ചിട്ട് പറയുക ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ട സാറെ ഞാൻ വരുന്നത് സാറും മക്കളും ആത്മഹത്യ ചെയ്യണ്ട ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ഞാൻ ചോദിച്ചു താൻ ആരാ ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി പറയാതെ എന്റെ മുറിയിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഏതോ ഒരു ഭാഷ സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ വന്ന വ്യക്തി നടക്കുകയാ ഞാൻ ചോദിച്ചു താൻ ആരാ ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി പറയാതെ അദ്ദേഹം പറയാൻ തുടങ്ങി ഈ മൂന്ന് മുഖങ്ങളാ മൂന്ന് നാല് ദിവസമായിട്ട് കർത്താവ് എന്നെ കാണിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് മുഖങ്ങളാ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരാ ഞങ്ങൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്ന് താൻ എവിടെ നിന്നാ വരുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാ വരുന്നത് നിങ്ങൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയതാ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചില്ല ഞാൻ വിശ്വസിച്ചില്ല ബുദ്ധിയിൽ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ജീവിച്ച ഞാൻ അമേൻ അനേകായിരങ്ങളെ കൗൺസിൽ ചെയ്ത വലിയ ബുദ്ധിമാനെന്ന് വെറുതെ അഹങ്കരിച്ചു പോയ വലിയ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്നും എല്ലാം അറിയാമെന്ന് ധരിച്ച ഒരു വിദ്യയായ ഞാൻ ഞാൻ അത് വിശ്വസിച്ചില്ല അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിക്കുക സാറിന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് കയറി വരാൻ എനിക്കെന്ത് യോഗ്യത സാറേ സാറിനോട് ചോദിച്ചില്ല ഞാൻ ആരാണെന്ന് ഒരനാഥന ഞാൻ ഒരനാഥ മന്ദിരക്കാരെടുത്ത് എന്നെ വളർത്തി മൂന്ന് ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസമേ എനിക്കുള്ളൂ മൂന്ന് വർഷം പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ആ ഞാൻ സാറിനെ പോലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ വീട്ടിൽ വരാൻ എനിക്ക് ലോകം വിദ്യാഭ്യാസം തന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവദാസന ആ മേഹൻ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുകയോ ഇപ്രകാരം പറയുന്നതിനെ ആശ്രയിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ സ്വന്തം കഴിവിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും സമ്പത്തിലും മാത്രം ആശ്രയിച്ച് അഹങ്കാരത്തോടെ ജീവിച്ച എന്റെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയ സാർ ഒന്ന് വിശ്വസിക്ക അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു മാസം മുമ്പ് സാറിന്റെ കോളേജിൽ പഠിച്ച ഒരു കുട്ടി എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പലും കുട്ടികളും വലിയ പ്രശ്നത്തില പാസ്റ്ററെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് രാത്രി ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് എന്റെ ഭാര്യയും മൂന്ന് മക്കളുമായി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ മേൽ വന്നു ഞങ്ങളെല്ലാം വാവിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ പൊട്ടിക്കരയാൻ തുടങ്ങി സാറിനെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും പിറ്റേ ദിവസവും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഇതേ അനുഭവം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി ഞങ്ങൾ സാറിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നാൽ മൂന്ന് നാല് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാനൊരു കാഴ്ച കണ്ടു ഞാൻ എന്റെ ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പിൽ എഴുതി വെച്ച കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തതയോടെ സംസാരിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വാ പൊളിച്ചു നിന്ന് പോയി അപ്പോൾ എന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് എന്തോ എന്ന് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഏതോ ഒരു ശക്തി എന്നെ ആവരണം ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തോന്നി എനിക്ക് ഒന്ന് തോന്നാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ആത്മഹത്യ കുറിപ്പ് എഴുതി വെച്ചത് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല പഞ്ചസാര കൊണ്ട് റിഹേഴ്സൽ നടത്തുമ്പോൾ എന്റെ പാൻസിന്റെ പോക്കറ്റിൽ പൊട്ടാസ്യം സൈനൈഡ് ഉള്ളത് എന്റെ മക്കൾക്ക് അറിയില്ല ഞങ്ങൾ മരിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ല 
ഞാൻ ഇത് ചെയ്തത് തനിയാണ് എന്റെ വീട്ടിൽ വേറൊരു വ്യക്തിയില്ല എന്നാൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഇത്രയും വ്യക്തമായി പറയണമെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യൻ ഏതോ ഒരു ശക്തി ഏതോ ഒരു ശക്തി ഞാൻ അന്ന് വരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഏതോ ഒരു ശക്തി അയക്കാതെ ഇത്രയും വ്യക്തമായി പറയാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഇരുന്ന സെറ്റിയിൽ നിന്നും ഞാൻ ചാടിയിറങ്ങി മുട്ടിൽ കുത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച ഞാൻ പൊട്ടിക്കരയാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് അന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം സാറിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണാനാ സാർ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ നന്മകൾ ചെയ്തിട്ടും എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് വന്നു പറഞ്ഞു ചെയ്ത നന്മകളെല്ലാം അവിടെയുണ്ട് സാറിനെ കൂടി ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് വേണം ആമേൻ വീണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആരുമില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യേശു ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ എല്ലാവരും കൈവിട്ടു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യേശു കൈവിടുകയില്ല കന്യാകുമാരി മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ പരിഹാരം തേടി നടന്നപ്പോൾ എന്നോട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു സാറിന്റെ ഭാര്യയുടെ നാള് തമ്മിൽ ചേരാത്തത് കൊണ്ടാണ് പ്രശ്നം എന്നാൽ ഇതാ ഒരുവൻ വന്നിട്ട് പറയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം സാറിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണാനാ അനേക വ്യക്തികൾക്ക് അനേക രാജ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹമായി തീരു വീണ്ടും അദ്ദേഹം എന്നോട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു സാറ് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുക നിങ്ങൾ അറിയാത്തതിനെ നമസ്കരിക്കുന്നു ഞങ്ങളോ അറിയുന്നതിനെ നമസ്കരിക്കുന്നു രക്ഷ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നല്ലോ വരുന്നത് സത്യനമസ്കാരികൾ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുന്ന നാഴിക വരുന്നു വന്ന് വിരിക്കുന്നു ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ ഇപ്രകാരം ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവം ഇച്ഛിക്കുന്നു സത്യനമസ്കാരികൾ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കണം എല്ലാം അറിയാമെന്ന് വെറുതെ അഹങ്കരിച്ചു പോയ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ അറിവ് വന്നുപെടുകയായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഈ വലിയ സത്യം ഞാൻ അന്ന് അറിയാതെ പോയി വീണ്ടും അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും നാഥനായവൻ അഖിലാണ്ടത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ മനുഷ്യന്റെ കൈപ്പണിയായ കെട്ടിടങ്ങളിൽ വാസം ചെയ്യുന്നില്ല അവൻ സകലർക്കും ജീവനും ശ്വാസവും നൽകുന്നവൻ മനുഷ്യ കരങ്ങളാൽ ശുശ്രൂഷ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു സത്യം യേശു എന്ന സത്യം എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അന്ന് കടന്നു വരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ദൈവദാസൻ എന്നോട് വചനം പറഞ്ഞു ദൈവ രാജ്യത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങളെ സംസാരിച്ചു ബൈബിളിലെ സത്യങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എന്നെ പറഞ്ഞ് ബലപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു സാറേ സാർ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിൽ കടന്നു പോകണം ഞാൻ ചോദിച്ചു അത് കൈകൊട്ടുന്നവരുടെ കൂട്ടമല്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ബൈബിൾ എടുത്ത് നടക്കുകയും കർത്താവിന്റെ വേല ശ്രേഷ്ഠമായ വേല ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവരെ പരിഹസിച്ച് നടന്നൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാന് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ പോകണം ഞാൻ ചിന്തിച്ചു നോക്കി തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചു എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും പോയി എന്നാൽ ഇപ്രകാരം ഒരു കൂട്ടത്തിൽ മാത്രം ഞാൻ പോയിട്ടില്ലല്ലോ മറ്റൊന്നു കൂടിയ ദൈവദാസൻ എന്നോട് പറയുകയാ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയാവോ സാറേ ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം സാറിന്റെ വിടുതൽ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ നിന്നും എഴുന്നേക്കുകയുള്ളൂ എന്ന മകൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ശ്വാസത്തിനൊരു വാക്ക് പോലും പറയാനില്ലാത്തപ്പോൾ ഇതാ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് എന്റെ കർത്താവ് ദർശനം കൊടുത്തു വിട്ട ഒരു മകൻ പറയുക സാറിന്റെ വിടുതൽ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ മടങ്ങുകയുള്ളൂ അതേ ചങ്കൂറ്റത്തിൽ ഇന്നലെ ഇവിടെ നിന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഞങ്ങളും പറയുക ഈ നാല് ദിവസം ഈ ദേശം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ദൈവ പ്രവൃത്തികൾ കണ്ടിട്ടല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും മടങ്ങില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് വരാൻ പറഞ്ഞു അന്ന് വരാൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തത് രാത്രി ഒരു കൂട്ടാകുമല്ലോ അദ്ദേഹം വരാമെന്ന് ഏറ്റു തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചർച്ചിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസം എന്റെ അമ്മ മരിച്ചു പോയി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ വരണ്ട ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഇപ്രകാരം ഒരു കൂട്ടായ്മ ഇവിടെ ഉണ്ട് എറണാകുളത്തുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഒന്ന് പോയേക്കാം ബാക്കിയെല്ലാം പരീക്ഷിച്ചതല്ലേ അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ മക്കളുമായി തനിയെ വാഹനം ഓടിച്ച് ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസം ഞാൻ അവരിൽ കണ്ടു
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ കാറിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി ഞാൻ ജനങ്ങൾ കാണണ്ട ഈ കൂട്ടങ്ങളെല്ലാം കുറ്റം പറഞ്ഞ് നടന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇപ്രകാരം ഒരു കൂട്ടത്തിൽ വന്നത് ആര് കാണണ്ട എന്ന് ധരിച്ച് ഞാൻ മുഖം മറിച്ച് ഏറ്റവും പിന്നിലെ റോയിൽ പോയി നിന്നു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ദൈവദാസൻ ചില രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുന്നത് വിളിച്ചു പറയുകയാ അങ്ങനെ ചില രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുന്നത് വിളിച്ചു പറയുന്നത് കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു സകലവും തകർന്ന് ജീവിതം വഴിമുട്ടി ആത്മഹത്യ തൊരുങ്ങുന്ന ഒരു അധ്യാപകനെ തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇപ്പോൾ സ്പർശിക്കുന്നു രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് വെളി പിടികിട്ടി എന്റെ കാര്യമാണല്ലോ നിങ്ങൾക്കറിയോ എന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എന്തോ ഒന്നിറങ്ങാൻ തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് ഞാനൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുക കുട്ടികളെ കരങ്ങളിലെടുക്ക് കുട്ടികളെ കൈകളിലെടുക്ക് ആരാ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാൻ ഞാൻ എന്റെ അടുത്ത് വശത്ത് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നോക്കി അദ്ദേഹം എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം എന്റെ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുക വലത് വശത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളെ നോക്കി അദ്ദേഹവും കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുക എവിടെ നിന്നാ ഞാൻ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് ഞാൻ പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കി പുറകിൽ ആരും ഇല്ല ഞാനും എന്റെ മക്കളും ലാസ്റ്റ് റോയിലാണ് പിന്നെ ഒരു നിമിഷം കൂടി പാഴാക്കാതെ എന്റെ രണ്ട് മക്കളെ ഇത് കരങ്ങളിലെടുത്ത് ഇതുപോലെ മധ്യത്തിൽ ഒരു വഴിയുണ്ട് ഈ രണ്ട് കുട്ടികളെയും എടുത്തുകൊണ്ട് ഉറക്ക വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഒറ്റ ഓട്ടമോടി വളരെ ഹൈറ്റുള്ള സ്റ്റേജിലേക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് ചാടി കയറി സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഉറക്ക വിളിച്ചു അവിടെ കൂടി നിന്ന ദൈവദാസന്മാർ വന്നു അവരെ നേരെ കരം നീട്ടുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് അടിക്കുന്ന പോലെ എന്റെ മേലെ ഒരു ശക്തി വന്നു ഞാൻ തെറിച്ച് താഴെ വീടും ഞാൻ കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആ നിൽക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകരിൽ ഒരു സഹോദരി എന്റെ മകളെ തോളിലിട്ടിരിക്കുന്നു എന്റെ മകനെ ഒരു സഹോദരൻ തോളിലിട്ടിരിക്കുന്നു ആ കാഴ്ച എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മാറ്റത്തെ കൊണ്ടുവന്നു ദൈവദാസന്മാർ വന്ന് എന്നോട് എന്റെ വിഷയങ്ങളെ ചോദിച്ചു ഞാൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരും പറഞ്ഞു സാറേ ഞങ്ങളെ വിടിപ്പിച്ച യേശു സാറിനെ വിടിപ്പിക്കും ഞങ്ങൾ സാറിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ എന്റെ മക്കളുമായി കാറിൽ കയറി തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയത് പോലെയല്ല ഞാൻ മടങ്ങി പോയത് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി എന്റെ മക്കൾക്ക് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ കിടക്കുക ഞാൻ കിടക്കുമ്പോൾ എന്റെ കുഞ്ഞ് എന്റെ ഇടതുവശത്ത് കിടക്കും ഒരു കാലും കൈയും എന്റെ മയത്ത് വയ്ക്കും അവൻ ഞാൻ ചെവി ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കണം അവന്റെ അമ്മ മരിച്ചു പോയതിന് ശേഷം അവൻ രാത്രിയിൽ പാല് കുടിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിൽ എന്റെ ചെവി ആ വായിൽ വെച്ച് കുടിക്കുന്നത് കഴുത്തിങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കും എന്റെ കഴുത്ത് വേദനിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവനെ വിടിവിക്കും അവ കരയും ഉറക്കത്തിൽ എന്റെ കുഞ്ഞ് വിചാരിക്കുന്ന അമ്മയുടെ പാല് കുടിക്കുകയാണെന്ന് കുറെ കഴുത്തിങ്ങനെ വെച്ച് ഇവിടെ നീര് വരും എന്റെ മകൾ എന്റെ വലത് വശത്ത് കിടക്കും മകൾ ഒരു കാലും കൈയും കെറ്റി വെക്കും രണ്ടുപേരെയും കെട്ടിപ്പിടിക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മലന്ന് കിടക്കും കുറെ കിടന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്റെ നാട്ടു വേദന എടുത്ത് പൊട്ടുമ്പോ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു വശത്തേക്ക് ചരിയുമ്പോൾ ഒരാളുടെ മേത്ത് നിന്നും കരമെടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അവർ പേടിച്ച് കറിയും എന്റെ മക്കൾക്ക് പേടിയ രാത്രിയെ പേടിയ ഒരു വാഹനത്തിന് ശബ്ദം കേട്ടാൽ പേടിയ അവർ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാറില്ല ഞാനും ഉറങ്ങാറില്ല കാരണം എന്തെന്നറിയാവോ ഒരാളും കാണാൻ പാടില്ലാത്ത കാഴ്ചകൾ അവർ കണ്ടതാ സ്വന്തം പിതാവിന്റെ കഴുത്തിൽ ഗുണ്ടകൾ വാള് വെച്ച് ഭീഷണി മുടക്കുന്നതും സ്വന്തം അമ്മ ഫാനിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്ന് ആടുന്ന കാഴ്ച കണ്ടത എന്റെ മക്കൾ പണമില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ മുടികളിൽ ഒരു ഗുണ്ട കുത്തി പിടിച്ചതാ എന്റെ മക്കൾക്ക് രാത്രിയെ പേടിയ രാത്രി ഉറക്കമില്ല കണ്ണടച്ചാൽ ഭീകര സ്വപ്നങ്ങള് തലയിൽ നിന്നും പുകച്ചിലാണ് രാത്രികളിൽ സ്ലീപ്പിംഗ് ബിൽസ് വാരി ഞാൻ തിന്നു ആ സ്ലീപ്പിംഗ് ബിൽസ് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് ഹലലൂയ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സാധാരണ ഞാൻ രാവിലെ മൂന്ന് മണിക്ക് എഴുന്നേക്കും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം ലഞ്ച് ഉണ്ടാക്കണം ഡ്രസ് വാഷ് ചെയ്യണം വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഒരു വാഹനത്തിന്റെ ഹോൺ ശബ്ദം കേട്ട് ഞാൻ കണ്ണു തുറന്നു ക്ലോക്കിൽ നോക്കിയപ്പോൾ സെവൻ തേർട്ടി എന്റെ മക്കളെ കൊണ്ടുപോകാൻ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്റെ മക്കൾ സുഖമായി ഉറങ്ങുന്നു ഞാൻ പുറത്ത് ചെന്ന് ഡ്രൈവറോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് മക്കളെ വിടുന്നില്ല കുറച്ച് കഴി
ഭാര്യ മരിച്ചിട്ട് പതിനാല് മാസങ്ങളിൽ ആദ്യമായി ഞാനും എൻ്റെ മക്കളും ഉറങ്ങി എൻ്റെ കരത്തിൻ്റെ കീഴിൽ കിടന്നല്ല കാൽവരിയിൽ ആണിയടിക്കപ്പെട്ട കരത്തിൻ്റെ കീഴിൽ കിടന്ന് എൻ്റെ മക്കളും ഞാനും ഉറങ്ങി ഒരു മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടല്ല സകല ബുദ്ധിയെ കവിയുന്ന ദൈവിക സമാധാനം തരുന്ന ആ സമാധാനത്തോടെ ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവദാസന്മാരനോട് പറഞ്ഞു സാറേ ബൈബിൾ വായിക്കണം കർത്താവ് സാറിനോട് സംസാരിക്കും ഇപ്പോൾ രാത്രികളിൽ ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ എന്റെ മക്കളെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് കെട്ടിപ്പിടിക്കണ്ട അവർ സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങും ഞങ്ങൾക്കൊരു നാഥനെ കിട്ടി യേശുവിനെ ഞങ്ങൾക്കൊരു കർത്താവിനെ കിട്ടി ഞങ്ങൾക്കൊരു രക്ഷകനെ കിട്ടി യേശുവിനെ സമാധാനത്തിന്റെ പ്രഭു ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വന്നു യേശു എന്ന സത്യം ഞങ്ങൾ അറിയുകയും ആ സത്യം ഞങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ രാത്രികളിൽ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ട് കട്ടിൽ നിന്നും ഞാൻ മുട്ടിലിറങ്ങും ഞാൻ ബൈബിൾ തുറന്ന് വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എന്റെ കർത്താവനോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇരമ്യ പ്രവചനത്തിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ മൂന്നിലൂടെ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുക ഞാൻ നിനക്ക് ഉത്തരമരുളൂ നീ അറിയാത്ത മഹത്തായതും അഗോചരമായുമുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ നിന്നെ അറിയിക്കും ഓ ആ വചനം എനിക്ക് ഒരുപാട് പില നൽകി അന്നാണ് എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയത് ലോകം തന്ന അറിവ് എന്റെ നാശത്തിലേക്കായിരുന്നു എന്നാൽ എന്റെ രക്ഷകനായ യേശു തന്നത് എന്റെയും അനേകരുടെയും രക്ഷയ്ക്കും അനുഗ്രഹത്തിനും ഉള്ളതായി തീർന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി യേശുവേ എനിക്ക് അനേക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്നോട് സംസാരിക്കണമേ ഞാൻ എന്റെ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ യശയ്യ പ്രവചനം നാൽപ്പത്തൊന്നിന്റെ പത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു ഭയപ്പെടണ്ട ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് ഭ്രമിച്ചു നോക്കണ്ട ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാകുന്നു ഞാൻ നിന്നെ ശക്തീകരിക്കും ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും എന്റെ നീതിയുള്ള വലം കൈ നിന്നെ താങ്ങോ യോശു ഒന്നിന്റെ അഞ്ചിലൂടെ പറയുക നിന്നെ ഞാൻ ഒരു നാളും കൈവിടുകയുമില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ മക്കളോ യശയ പ്രവചനം നാൽപ്പത്തൊമ്പതിന്റെ പതിനഞ്ചിലൂടെ പറയുകയാണ് ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ മറക്കുമോ അവൾ പ്രസവിച്ച മകനോട് കരുണ കാണിക്കാതിരിക്കുമോ അവൾ മറന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കില്ല സംസാരിച്ചു മത്തായി പതിനൊന്നിന്റെ ഇരുപത്തെട്ടിലൂടെ പറഞ്ഞു അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുവക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്റെ അടുക്കൽ വരുവീൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്രമം നൽകാം ഓ എനിക്ക് ചുമക്കാൻ കഴിയാത്ത ഭാരം വീണ്ടും കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഒന്ന് പത്രോസ് അഞ്ചാം അധ്യായം ആറും ഏഴും വചനങ്ങളിലൂടെ എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അവൻ നിന്നെ തക്ക സമയത്ത് ഉയർത്തുവാൻ അവന്റെ ബലമുള്ള ഭുജത്തിന്റെ കീഴിൽ താണിരിക്കുക അവൻ നിങ്ങൾക്കായി കരുതുന്നതാകിയ നിങ്ങളുടെ സകല ചിന്താകുലങ്ങളും അവന്റെ മേൽ ഇട്ടുകൊള്ളുക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒന്നര കോടി രൂപയുടെ കടം നാല് വീടുകൾ ചത്തി ഗുണ്ടകളുടെ വധഭീഷണി എന്റെ ഭാര്യയുടെ ആത്മഹത്യ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവി അനവധി കേസുകൾ ഞാൻ മുണ്ടകൾക്കെതിരെ കൊടുത്തത് എനിക്കെതിരെ ബാങ്കുകൾ എടുത്ത കേസുകൾ എല്ലാം ഞാൻ എന്റെ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുത്തു എല്ലാം ഞാൻ കൊടുത്ത് എന്റെ കർത്താവിന്റെ മഹിമാന്റെ സാക്ഷിയായി ഞാൻ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി സ്ത്രോത്രം ഒരു ഞായറാഴ്ച ഞാൻ അതേ സഭയിൽ ചെന്ന് കയറുമ്പോൾ ഒരു ദൈവദാസൻ ആ സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഡോക്ടർ തോമസ് എബ്രാഹ ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറുന്നു വന്നു വർഷിപ്പ് നടക്കുകയാണ് ആ ദൈവദാസൻ കടന്നു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് കുരുട്ട് കണ്ടകൾ തുറക്കും വളഞ്ഞ അസ്ഥികൾ നേരെയാകും ക്യാൻസറുകൾ ഉരുകി മാറും രോഗമുള്ളവർ രോഗഭാഗത്ത് കൈവച്ചട്ട് ചങ്കൂറ്റത്തോടെ ദൈവദാസൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയിൽ നിറഞ്ഞ് ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന കാഴ്ച എന്നെ പ്രചോദിപ്പിച്ചു പിടനെ തന്നെ എനിക്കൊരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം എനിക്ക് പവർ ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ച വ്യക്തിയാ എനിക്ക് ഷോർട്ട് സൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാവോ അന്ന് ഞാൻ ഏറ്റവും പുറകിൽ നിൽക്കുക ആ കണ്ണട ഊരി പോക്കറ്റിലേക്ക് ഇട്ടു ഹാലേലൂയ ഞാൻ എന്റെ കണ്ണിൽ കരം വെച്ചു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്റെ കണ്ണിലേക്ക് എന്തോ ഒന്ന് അരിച്ചിറങ്ങി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏറ്റവും പുറകിൽ ഞാൻ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആ സ്റ്റേജിലെ ഫ്ലക്സിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ചെറിയ അക്ഷരം പോലും എനിക്ക് വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു നാല് വീടുകൾ ജപ്തി പത്രങ്ങളിൽ വന്നു ഞാൻ സ്റ്റേജുകളിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ജപ്തി നടക്കില്ല ജപ്തി നടക്കില്ല എന്റെ വാതിലിൽ ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന്
പതിച്ച നോട്ടീസ് അത് ഉണങ്ങി തീർന്നിട്ടില്ല ആ നോട്ടീസിലേക്ക് ഞാൻ കരം വെച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ അധികാരത്തിൽ ഈ ജപ്തി ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു എനിക്കും നാല് വീട് ജപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നു നാല് വീടും ജപ്തി നടന്നില്ല പാലക്കാട് ആയിരക്കണക്കിന് പേര് പങ്കെടുക്കുന്ന ടി വി വ്യൂസ് മീറ്റിംഗ് ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കുക എന്റെ രണ്ട് മക്കളുമായി ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുക എന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചിട്ട് രണ്ടര വർഷമായി ഒരു വ്യക്തിയുമില്ല ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു വെള്ളമൺ എടുത്തു കൊടുക്കാൻ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ പൊന്നു പോലെ നോക്കി അമേൻ സ്തോത്രം കൃപ കർത്താവ് തന്നു എനിക്കൊരു പിതാവുണ്ട് ഞാൻ അനാഥനല്ല ആ യേശു എന്റെ കാര്യം നോക്കിക്കൊള്ളും എന്ന് ഞാൻ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കറിയാവോ ഒരു വർഷമായി എന്നെ കുറിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു കുടുംബം കോയമ്പത്തൂർ ഉണ്ടായിരുന്നു മലയാളികളായ ഒരു കുടുംബം സ്വന്തമായ ഒരു സഭ ദൈവവേല ചെയ്യുന്ന അഭിഷിക്തരുടെ കുടുംബം നാല് പെൺമക്കളുണ്ട് ആ നാല് പെൺമക്കളിൽ മൂന്ന് പേർ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു വലിയ നിലയിൽ ഇളയ മകൾ ശക്തയായ ഒരു ശുശ്രൂഷ കേരളത്തിൽ നിന്നും മുറിവേറ്റ ഒരു ദൈവദാസൻ വരും അവൻ നിന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയെ വരും അന്ന് കർത്താവ് നിന്നെ ദൈവത്തിന്റെ മഹിമ കണ്ട സാക്ഷിയായി രാജ്യങ്ങൾ അയക്കുമെന്നൊരു ദൂത് കിട്ടിയ ഒരു കുടുംബം ദൈവവേല വർഷങ്ങളായി ചെയ്യുന്ന തലമുറകളായി ചെയ്യുന്ന ഒരു കുടുംബം അവർ പിതാവും സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും ആ പെൺകുട്ടിയും പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേർ ആ മീറ്റിംഗിന് വന്നിരുന്നു കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നും മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഒരു വർഷമായി ഈ മകനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് അമേ ഞങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനം അറിയിക്കാൻ വന്നതാ എന്റെ മകൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അമ്മയാകാൻ തയ്യാറാ എന്റെ മകൾ ഈ മകന്റെ ഭാര്യയാകാൻ തയ്യാറാ കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് പലവട്ടം സംസാരിച്ചതാ എന്റെ ദൈവദാസൻ സംസാരിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഡിസംബർ മാസം ഇരുപതാം തീയതി എറണാകുളത്ത് വെച്ച് ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും ശക്തമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന അഭിഷിക്തരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരമ്മയെ എന്റെ കർത്താവ് കൊടുത്തു ഈ നിൽക്കുന്ന അമ്മ ശീല എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരമ്മയെ കൊടുത്തു എനിക്കൊരു ജീവിത പങ്കാളിയെ വിവാഹിതനും രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പിതാവുമായ എനിക്ക് അവിവാഹിതയും വിദ്യാസമ്പന്നയും എന്നേക്കാൾ ശക്തമായി കർത്താവിനാൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദൈവ ദാസിയെ ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് ദാനമായി തന്നു ഒരു മകനെ കൂടി തന്നു അനുഗ്രഹ പതിനൊന്ന് മാസമായി ഇപ്പോൾ കല്യാണ പന്തലിൽ വിവാഹ വസ്ത്രത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾ ആ പന്തലിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയത് ലോകം ചുറ്റിക്കാണാനല്ല വിവാഹ പന്തലിൽ നിന്നും കുന്നംകുളത്ത് പതിനായിരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ക്രൂസൈഡിന്റെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വിവാഹ വസ്ത്രവുമായി ചെന്ന ആ സ്റ്റേജിൽ കയറി മൈക്കെടുത്ത് ഈ സുവിശേഷം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്റെ യേശു ജീവിക്കുന്നു എന്റെ യേശു ജീവിക്കുന്നു എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം എന്റെ കർത്താവും അടക്കി തന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്റെ യേശുവിന്റെ കയ്യിലേക്ക് എന്റെ വിഷയങ്ങളെ കൊടുത്തു എന്റെ യേശുവിനെ ഞാൻ കർത്താവ് രക്ഷിതാവുമായി സ്വീകരിച്ചു നിങ്ങൾക്കറിയാവോ ഈ കരം ആയിരങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന കരമായിരുന്നു എന്റെ കുഞ്ഞുമോൻ ഇന്ന് എട്ടു വയസ്സാ ഇവൻ കരമുയർത്തുമ്പോൾ ഭൂതങ്ങൾ പുറത്തു വരും അതേ ഗ്രൗണ്ടിലും ഭൂതത്തിന് പുറത്തു വരാം പിശാജിന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു സ്ഥാനമില്ല അവൻ പുറത്തു വരും അത് നിങ്ങൾ കാണും അത് നിങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും നിങ്ങൾ കാണാൻ പോവുക പിശാജ് മോട്ടിപ്പാനും മറുപ്പാനും പിടിപ്പാനും വന്ന പിശാജ് കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലും മൂർച്ചയുള്ള ആയുധമാണ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യിപ്പിക്കാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായി ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ എന്റെ കർത്താവിന് കഴിയും സന്തോഷമുള്ളവർ കരങ്ങളെ തട്ടി മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ യേശു ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ യേശു സംസാരിക്കും ഇവർ നോക്കുമ്പോൾ യേശു നോക്കും ഇവർ സ്പർശിക്കുമ്പോൾ യേശു സ്പർശിക്കും ഇവർ നടക്കുമ്പോൾ യേശു നടക്കും ഇവർ ചിരിക്കുമ്പോൾ യേശു ചിരിക്കും ഇവർ കരയുമ്പോൾ യേശു കരയും യേശുവിനെ നിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കാമോ യേശുവേ എന്നൊന്ന് വിളിച്ചാൽ ഒറ്റ വിളിയെ ഞാൻ വിളിച്ചു എന്റെ ജീവിത രാവും പകൽ പോലെ മാറി ചരിത്രത്തെ രണ്ടായി തിരിച്ച ഒരുവനുണ്ട് എ ഡി എന്നും ബി സി എന്നും അവൻ നീ യേശുവേ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ജീവിതത്തെയും രണ്ടായി തിരിക്കും ഇതുവരെ മോട്ടിപ്പാനും മറുപ്പാനും മുടിപ്പാനും എന്ന പിശാജ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം മോട്ടിച്ചു കൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ അതിനെ മുഴുവൻ മടക്കി വിളിക്കാൻ പോവുക ചതഞ്ഞ ഓടയെ ഒടിച്ച് കളയാത്തവൻ പുകയുന്ന തിരിയെ കെടുത്തി കളയാത്തവൻ കാട്ടുപോത്തുകളുടെ കൊമ്പുകൾക്കിടയിൽ ഉത്തരമഴുന്ന യേശു സംസാരിക്കാൻ പോവുക എഴുന്നേക്കാം We are going to raise the name of Jesus. Jesus. Yeshuvinda nama namal
മുഴകൾ അപ്രത്യക്ഷ മാകും രോഗികൾ സൗഖ്യമാകും ആർത്രൈറ്റിസ് മാറി പോകും കുരുട്ട് കണ്ണുകൾ തുറക്കും ഊമർ സംസാരിക്കും വെതിരൽ കേൾക്കും പീഡിതർ വിടുവിക്കപ്പെടും ആലലൂയ ഹാലലൂയ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആ മേൻ സ്ത്രോത്രം നമ്മൾ വിളിക്കാൻ പോകും യേശുവിന്റെ നാമം ഉയർത്തുമ്പോൾ ആ നാമത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് ആ നാമത്തിലാണ് സകലതം ഇരിക്കുന്നത് ആ നാമം ഉയരുമ്പോൾ പിശാജിന്റെ കോട്ട ഇടയ്ക്കും 